బోజగుట్ట ల్యాండ్ కేసులో మరో కొత్త కోణం వెలుగులోకి వచ్చింది మూడు వందల కోట్ల విలువైన డెబ్బై ఎకరాల ఆ భూమిని తిరిగి సొంతం చేసుకునేందుకు లాయర్ శైలేష్ సక్సేనా మళ్లీ ప్రయత్నించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు ఇందుకోసం ముగ్గురు నకిలీ వ్యక్తుల్ని సృష్టించినట్లు తెలిపారు గతంలో ఇదే కేసులో అరెస్ట్ అయిన శైలేష్ సక్సేన జైలు శిక్ష కూడా అనుభవించారు అయితే ఈసారి పోలీసుల విచారణను తప్పుతో పట్టించేందుకు ఓ కొత్త స్టోరీ అల్లాడు బీదర్కు చెందిన ముగ్గురు వ్యక్తుల పేరుతో నకిలీ ఆధార్ కార్డులు సృష్టించి వారిని భూ యజమానులుగా చిత్రీకరించేందుకు ప్రయత్నించినట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు ఇందుకోసం పోలీసు విచారణలో తప్పుడు ఆధార్ నెంబర్లు ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది దీనిపై పూర్తిగా దర్యాప్తు చేసిన పోలీసులు నకిలీ వ్యక్తులైన అంజాద్ ఖాన్ మహమూద్ పటేల్ ను అరెస్ట్ చేశారు పరారీలో ఉన్న గఫూర్ కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు బాదర్పుర సిండికేట్ బ్యాంక్లో బ్రాంచ్లో ఒక ముగ్గురు బై నేమ్ ఇదే ఇఫ్తార్ ఇస్లాం ఖాన్ హబీబ్ ఇస్లాం ఖాన్ అండ్ నజ్ముద్దీన్ ఇస్లాం ఖాన్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేసినట్టు మాకు తెలిసింది ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్స్కి వెరిఫై చేస్తే దాని నుంచి కొన్ని డీటెయిల్స్ తీసి మాకు ఈ ముగ్గురు దొరికారు దట్ ఈస్ ది ఒరిజినల్ నేమ్స్ ఆఫ్ దిస్ త్రీ పర్సన్ సార్ ఒకటి అంజద్ ఖాన్ ఒకటి మహమూద్ పటేల్ అండ్ ఇంకోటి గఫూర్ ఈ ముగ్గురు బీదర్ అండ్ జహీరాబాద్ రెసిడెంట్స్ వీల్ వీల్కి ఏం చేశాడు వీళ్ళు తెచ్చి మనం క్వశ్చనింగ్ చేస్తే వీళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఈ శైలేష్ సక్సేనా లాయర్ వీళ్ళకి అక్కడ బీదర్లో ఒక ఆధార్ సెంటర్ తీసుకుపోయి వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఆధార్ కార్డ్స్కి సబ్మిట్ చేసి వీళ్ళు కొంచెం చాలా హై లెవెల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ లేదు అవేర్నెస్ అంతా లేదు వీళ్ళు కొంచెం సింపుల్ పర్సన్ అంత ఐడియా లేదు ఏం జరుగుతుంది వీళ్ళు తీసుకుపోయి ఫస్ట్ వీళ్ళు ఫొటోస్ అండ్ పేర్లు అవన్నీ తీసుకుపోయి ఫేక్ ఫేక్ అంటే ఓటర్ ఐడి కార్డ్స్ జనరేట్ చేశారు ఆ ఓటర్ ఐడి కార్డ్స్లో వీళ్ళ పేరు ఇఫ్తార్ ఇస్లాం ఖాన్ హబీబ్ ఇస్లాం ఖాన్ అండ్ నజ్ముద్దీన్ ఇస్లాం ఖాన్ వచ్చినట్టు పెట్టారు ఈ ఓటర్ ఐడి కార్డ్స్ తీసుకొని అక్కడ బీదర్లో వీళ్ళ ఒరిజినల్ ఆధార్ కార్డ్స్లో వీళ్ళ ఒరిజినల్ పేరుతో ఉన్న ఆధార్ కార్డ్స్ తీసుకుపోయి అక్కడ ఆధార్ సెంటర్లో ఈ కొత్త ఓటర్ ఐడి కార్డ్స్ ఇచ్చేసి వీళ్ళ పేర్లు ఆధార్ కార్డ్స్లో మార్చి దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు మా కరెస్పాండెంట్ రమేష్ వైట్ల అందిస్తారు రమేష్ వైట్ల అసలు ఈ కేసు యొక్క పూర్వపరాలు ఏంటి సో ఇప్పుడు పోలీసులు చెప్తున్న దానిపై లాయర్ సక్సేన ఏమైనా మాట్లాడారా